Bonjour à tous, je m'appelle Raven et ça c'est ma vidéo sur comment établir et accomplir les objectifs. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont des difficultés liées à la TDAH ou des autres problèmes liés à la fonction exécutive, ainsi qu'aux personnes qui veulent juste travailler sur leur motivation et productivité en général. J'ai moi-même des symptômes de TDAH et je vais donc vous dire quelques stratégies que j'utilise dans ma vie qui fonctionnent pour moi et j'espère qu'elles seront utiles. L'action de fixer des objectifs est efficace car fixer et atteindre des buts encourage la libération de dopamine dans le cerveau qui vous donne ce sentiment d'accomplissement. Pour que cela contribue à la productivité, il est important de fixer des buts intelligents et d'avoir un plan stratégique pour les atteindre. Alors, voici comment établir des SMART Goals. Les objectifs spécifiques correspondent directement à des actions. Ce sont des choses pas vagues que vous savez exactement quoi faire pour les atteindre et que vous pouvez facilement différencier si vous l'avez fait ou non. Par exemple, au lieu de dire « ce soir, je vais faire les devoirs », vous pouvez dire « ce soir, je vais compléter le devoir 2 pour mon cours de mathématiques ». Les objectifs mesurables vous aident à savoir exactement combien de travail vous avez fait afin que vous puissiez facilement suivre votre progression. Fixer des objectifs mesurables fournit un feedback sur votre travail qui va vous aider à vous motiver. Par exemple, ce matin, je vais faire 45 push-ups et lire 30 pages du manuel de cours de psychologie. Ouh. C'est aussi important d'établir des objectifs atteignables que vous savez sont possibles. Si vous connaissez vos compétences et vos capacités, vous fixeriez des objectifs qui ne seront pas trop difficiles à atteindre et vous obtiendrez un taux de réussite plus élevé. Si vous n'avez pas réussi de sauter d'un avion à cause de la peur, essayez peut-être de faire une activité semblable mais un peu plus facile. Des objectifs trop extravagants ou faits sans réflexion peuvent être difficiles à atteindre. Il vaut peut-être mieux éviter de se fixer des objectifs à partir des émotions et sans penser. Les buts non raisonnables sont souvent de grands buts qui sont les plus pénibles à manquer. Par exemple, au lieu de dire « je vais être un rappeur célèbre », je peux dire « je veux écrire une chanson et avoir 1000 plays sur SoundCloud ». Je ne veux pas dire que les grands buts ne sont pas réalistes, mais parfois, ils sont des buts à long terme qui peuvent être divisés en tremplin ou plus petits buts à court terme. Les objectifs effectifs devraient avoir un deadline ou temps précis pour les compléter. La procrastination est mon plus pire ennemi, donc si je n'ai pas déjà une date limite fixée par quelqu'un d'autre, comme un employeur ou un professeur, j'essaie de me donner des deadlines pour que je termine actuellement mes objectifs. Par exemple, si je dis je vais ranger ma chambre, je ne vais pas le faire. Mais si je dis je vais ranger ma chambre par minuit ce soir, je vais probablement le faire. All right, I'm done my spiel now. Uh, j'espère que cette vidéo a été utile et j'espère que ces stratégies peuvent aider quelqu'un. Alors, merci de regarder cette vidéo et au revoir.